வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக தீபிகா சதீஷ் தலைப்புச் செய்திகள் அம்பன் புயலால் மோசமான பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ள மேற்கு வங்கம் ஒடிசா மாநிலங்களுக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் உடனடியாக வழங்கப்படும் சேத பகுதிகளை பார்வையிட்ட பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட பொருளாதார சீர்திருத்த உத்தரவுகளை வங்கிகள் விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவுறுத்தல் சிறப்பு ரயில்களில் முன்பதிவு செய்வதற்கான விதிமுறைகளில் மாற்றம் செய்தது ரயில்வே துறை முப்பது நாட்களுக்கு முன்னரே முன்பதிவு செய்து கொள்ள ஏற்பாடு ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டத்தை செயல்படுத்த ஏதுவாக மின்னணு கருவிகளை இணைக்கும் பணிகள் வரும் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிறைவடையும் மாநில அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் பாகிஸ்தானின் கராச்சி அருகே பயணிகள் விமானம் நொறுங்கி விழுந்த விபத்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று இரண்டாக உயர்வு விரிவான செய்திகள் புயலால் பெருமளவு சேதத்தை சந்தித்துள்ள மேற்குவங்க மாநிலத்தில் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள ஏதுவாக அந்த மாநிலத்திற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவியை மத்திய அரசு உடனடியாக வழங்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் பாதிப்புக்குள்ளான மற்றொரு மாநிலமான ஒடிசாவுக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாகவும் பிரதமர் அறிவித்துள்ளார் ஆம்பன் புயலால் மிகப்பெரும் சேதங்களை எதிர்கொண்ட மேற்குவங்கம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று நேரில் பார்வையிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து மேற்கு வங்கத்தை வடக்கு இருபத்தி நான்கு பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் அடங்கிய பஷீரத் என்ற இடத்தில் முதலமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் நடத்திய ஆலோசனைக்குப் பின்னர் பிரதமர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார் முன்னதாக புயலால் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்கள் குறித்த விவரங்களை அதிகாரிகளிடம் பிரதமர் கேட்டறிந்தார் புயல் மற்றும் மழை காரணமாக உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு தலா இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று பிரதமர் அறிவித்தார் பாதிப்புக்குள்ளான மேற்குவங்கம் மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களுக்கு மத்திய குழு விரைவில் அனுப்பப்பட்டு சேதங்கள் குறித்து மதிப்பீடு செய்து அரசுக்கு அறிக்கை அளிக்கும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார் மேற்குவங்க சேதங்கள் குறித்த ஆய்வின் போது முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி மற்றும் அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் முன்னதாக அந்த மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட சேதங்களை முதலமைச்சருடன் ஹெலிகாப்டரில் சென்று பிரதமர் பார்வையிட்டார் பிரதமரிடம் முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி மாநிலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் தொடர்பான அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார் மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்கு மத்திய அரசின் உதவி உடனடியாக தேவை என்றும் அப்போது அவர் வலியுறுத்தினார் மாநிலத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் மத்திய அரசு வழங்கும் என்று மம்தா பானர்ஜியிடம் பிரதமர் உறுதியளித்தார் இதேபோல் ஒடிசா மாநிலத்தில் அம்பன் புயலால் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களையும் பிரதமர் நேற்று ஹெலிகாப்டர் மூலம் பார்வையிட்டார் பின்னர் அம்மாநில ஆளுநர் கணேஷிலால் முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் உள்ளிட்டோருடன் சேத விவரங்கள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஒடிசா மாநிலத்திற்கு மறுசீரமைப்பு பணிகளுக்காக ஐநூறு கோடி ரூபாய் மத்திய அரசு வழங்கும் என்று பிரதமர் தெரிவித்தார் மீட்பு பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்ள மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் முன்னதாக பிரதமரிடம் ஒடிசா மாநில பாதிப்புகள் குறித்த அறிக்கையை முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் வழங்கினார் ஒடிசாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் காரணமாக மனித உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டதாக அம்மாநில அரசுக்கும் மக்களுக்கும் பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக குழு தலைவராக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் இதுவரை இப்பொறுப்பை வகித்த ஜப்பானின் ஹிரோகி நகாட்டனியிடமிருந்து அவர் பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டார் முப்பத்தி நான்கு உறுப்பினர்களை கொண்ட இந்த அமைப்பின் தலைவராக ஹர்ஷ்வர்தன் அடுத்த ஓராண்டு காலத்திற்கு பதவி வகிப்பார் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் பொருளாதார செயல்பாடுகள் மனித திறமைகளை மேம்படுத்த ஆரோக்கியம் அவசியமானது என்றார் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக குழு தலைவர் பொறுப்பு கிடைத்திருப்பது தமக்கு மட்டுமன்றி ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்கும் கிடைத்த கௌரவம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா பெருந்தொற்றை எதிர்கொள்ள உலகளாவிய ஒத்துழைப்புகளை வலுப்படுத்துவதோடு அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வது அவசியம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் இந்தியா உரிய நேரத்தில் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் காரணமாக நூற்று கோடி மக்களை கொண்ட இந்த நாட்டில் ஒரு லட்சம் பேர்தான் இந்நோய் பாதிப்பிற்கு ஆளாகி இருப்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் உலக சுகாதார அமைப்பின் நிர்வாக குழு தலைவராக பொறுப்பேற்றிருப்பதற்கு தலைவர்கள் பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனா் 
தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அனுப்பியுள்ள வாழ்த்து கடிதத்தில் கடின உழைப்பு மற்றும் திறமையின் காரணமாக இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒருவர் மிக உயரிய பொறுப்பை ஏற்றிருப்பது பெருமிதம் அளிக்கும் விஷயம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இதற்காக தமிழக அரசின் சார்பிலும் மக்களின் சார்பிலும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர் கூறியுள்ளார் நாடு முழுவதும் விவசாயிகளின் வருவாயை இரட்டிப்பாக்கும் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக தேனி வளர்ப்பை ஊக்குவிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்று மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் இணையதளம் மூலமாக உரையாற்றிய அவர் பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் தேனி வளர்ப்புக்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டினார் உலக அளவில் தேனி வளர்ப்பில் முன்னணி வகிக்கும் ஐந்து நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று என அறிவித்த அமைச்சர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியாவின் தேன் உற்பத்தி இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என்றார் இந்தியாவிலிருந்து தேன் ஏற்றுமதி அதிகரித்திருப்பதை இதற்கு சான்று என கூறிய அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்குள் விவசாயிகளின் வருவாயை இரட்டிப்பாக்கும் நடவடிக்கையில் தேனீக்கள் வளர்ப்பு முக்கியமான பங்கு வகிக்கும் என்றார் தேசிய தேனீக்கள் வாரியம் தேனீக்கள் வளர்ப்பு குறித்த பயிற்சியை அளித்து வருவதாகவும் இதுவரை முப்பது லட்சம் விவசாயிகள் பயிற்சி பெற்றிருப்பதாகவும் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்தார் ஜே இ முதன்மை தேர்வு மற்றும் நீட் தேர்வுகளுக்கு தயாராகி வரும் மாணவர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ள தேசிய தேர்வு பயிற்சி செயலியை எழுபத்தி இரண்டு மணி நேரத்தில் இரண்டு லட்சம் மாணவர்கள் பதிவிறக்கம் செய்திருப்பதாக மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் தெரிவித்துள்ளார் இந்த செயலியை தேசிய தேர்வு முகமையான என் டி ஏ உருவாக்கியுள்ளது தவிர சுமார் எண்பதாயிரம் மாணவர்கள் மாதிரி தேர்வு பயிற்சியும் எடுத்திருப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் ஆன்லைனில் தேர்வு எழுதிய பின்னர் மாணவர்கள் தங்களது மதிப்பீடு குறித்தும் அறிந்து கொள்ள இந்த செயலியில் வகை செய்யப்பட்டுள்ளது மிக முக்கியமான நுழைவுத் தேர்வுகளான ஜே இஇ நீட் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்களை தயார்படுத்தும் நோக்கில் இந்த செயலி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் நாடு முழுவதும் தற்போது இயக்கப்படும் பதினைந்து இணை ரயில்கள் உட்பட சிறப்பு ரயில்களில் பயணச்சீட்டு முன்பதிவுக்கான விதிமுறைகளை ரயில்வே அமைச்சகம் மாற்றி அமைத்துள்ளது ஏற்கனவே ஏழு நாட்களுக்கு முன்னதாக பயணச்சீட்டுகள் முன்பதிவு செய்யும் அறிவிப்பை தற்போது முப்பது நாட்களாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் இந்த ரயில்களில் தட்கல் பயணச்சீட்டு முன்பதிவு கிடையாது என்றாலும் ஆர் ஏசி மற்றும் காத்திருப்போர் பட்டியல் பயணச்சீட்டுகள் வழங்கப்படும் என்றும் ரயில்வே வெளியிட்ட அறிக்கை தெரிவிக்கிறது ஆனால் ரயில் புறப்படும் நாளன்று காத்திருப்போர் பட்டியல் பயணச்சீட்டு உள்ள பயணிகள் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தபால் நிலையங்கள் உள்ளிட்ட கணினிமயமாக்கப்பட்ட பயணிகள் முன்பதிவு மையங்கள் மூலமும் இந்த ரயில்களுக்கான பயணச்சீட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம் தவிர பொது சேவை மையங்கள் மூலமும் ஆன்லைன் மூலமும் முன்பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் என்று ரயில்வே அறிவித்துள்ளது ரயிலில் பயணம் செய்வோர் குறித்த முதல் பட்டியல் ரயில் புறப்படும் நேரத்திற்கு நான்கு மணி நேரம் முன்பாக வெளியிடப்படும் என்றும் இரண்டாவது பயணிகள் பட்டியல் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு முன்பாக வெளியிடப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்தந்த ரயில் நிலையங்களில் சம்பந்தப்பட்ட ரயிலில் செல்வதற்கான உடனடி முன்பதிவும் செய்து கொள்ளலாம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு பொருளாதார திட்டத்தை உறுதியுடன் அமல்படுத்துமாறு பொதுத்துறை வங்கிகளை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று இந்த வங்கிகளின் தலைவர்களுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா பாதிப்பால் நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில் பல்வேறு சீர்திருத்த அறிவிப்புகளை ஏற்கனவே நிதியமைச்சர் வெளியிட்டுள்ளார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடனுதவி வழங்க மூன்று லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு காலதாமதமின்றி கடனுதவி வழங்குதல் போன்ற விஷயங்கள் குறித்து நிதியமைச்சரின் ஆலோசனையின் போது விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் பொதுத்துறை வங்கிகளின் தலைவர்கள் உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் பின்னர் தூர்தர்ஷனுக்கு நிதியமைச்சர் அளித்த பேட்டியில் வங்கிகளின் தலைவர்களுடனான ஆலோசனை திருப்திகரமான வகையில் அமைந்ததாகவும் பிரதமரின் ஏழைகளுக்கான நல உதவி திட்டத்தின் கீழ் ஏழைகள் முதியோர் விதவைகள் உள்ளிட்டோருக்கு நிதியுதவி அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினார் இந்த திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தியமைக்காக பொதுத்துறை வங்கிகளை தாம் பாராட்டுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதே உற்சாகத்துடன் பொருளாதார சீர்திருத்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று வங்கிகளை கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிவித்தார் not just this one even earlier have been very timely mm -hmm. well thought through and uh, made a lot of difference then and i guess even now will make a lot of difference uh, to the sentiment which prevails and also immediately make affordable liquidity available 
So, and also the extension of the moratorium mm -hmm. is something which all of us have waited for and uh, I only welcome the decision of the RBI. இதற்கிடையே மும்பையில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்தி காந்ததாஸ் கொரோனா பாதிப்பு எதிரொலியாக வங்கி கடன்களை திருப்பிச் செலுத்த ஆகஸ்ட் மாதம் வரை மேலும் மூன்று மாத அவகாசம் அளிக்கப்படும் என தெரிவித்தார் நாட்டின் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமையை ரிசர்வ் வங்கி உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாகவும் வீடு வாகன கடன்களுக்கான இஎம்ஐ எனப்படும் மாதாந்திர தவணை தொகையை வங்கிகளில் செலுத்துவதற்கு ஏற்கனவே மூன்று மாத கால அவகாசம் அளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது அது மேலும் மூன்று மாதம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் நான்கு புள்ளி நான்கு சதவீதத்திலிருந்து நான்கு சதவீதமாக குறைக்கப்படுகிறது உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புகளை சக்திகாந்த தாஸ் வெளியிட்டார் நாடு முழுவதும் உள்ள ஏழை மக்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் ரொக்கப்பணம் உடனடியாக வழங்கப்படாவிட்டால் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய அழிவை எதிர்கொள்ளும் என்று காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் எதிர்க்கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு அரசு உடனடியாக உதவி வழங்காவிட்டால் எதிர்காலத்தில் பொருளாதார பாதிப்புகள் மோசமான நிலைமையை எட்டும் என்று கூறினார் கொரோனா பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில் ஊரடங்கு உத்தரவில் தளர்வுகளை அரசு அறிவித்தது ஏன் என அவர் கேள்வி எழுப்பினார் நோயை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் எதிர்காலத்தில் அதனை கையாள்வதற்கு தயாராவது என்ற நோக்கத்தில்தான் ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் தளர்வுகளை அரசு அறிவித்திருப்பது முரண்பாடாக உள்ளது என்று ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு டிடி நேஷனலில் ஸ்ரீகிருஷ்ணா இத்திகாச தொடர் செய்திகள் விவசாயிகளுக்கான இலவச மின்சார திட்டம் பாதிக்கப்படாத வகையில் தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்று மாநில மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி கூறியுள்ளார் நாமக்கல்லில் குடிநீர் திட்ட பணிகளை மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி மற்றும் சமூக நலத்துறை அமைச்சர் சரோஜா ஆகியோர் ஆய்வு செய்தனர் கோவிட் தொற்று பரிசோதனைக்கான ஆர்டி பிசிஆர் மையத்தையும் அவர்கள் தொடங்கி வைத்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தங்கமணி கோடை காலத்தில் தமிழகம் முழுவதும் தட்டுப்பாடின்றி தண்ணீர் கிடைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் மின் திருத்த சட்டத்தால் தமிழகத்திற்கு எவ்விதமான பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது என்று முதலமைச்சர் மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்தியிருப்பதாகவும் இதில் உள்ள சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் முதலமைச்சர் அவர்கள் பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு தெளிவாக கடிதம் எழுதியிருக்கின்றார் நாங்கள் அந்த மின்சார சட்டத்தை தமிழக மக்களுக்கு எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு இருக்கின்ற வகையில் இருந்தால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார் அதனால் அவர்கள் அரசியல் செய்வதற்காக அவர்கள் போராட்டம் நடத்துகின்றார் எங்களுடைய கொள்கை மாண்பும் முதலமைச்சர் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார் தமிழக அரசுக்கான இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஒன்பது கோடி ரூபாய் நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என்று மாநில உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார் மத்திய உணவுத்துறை அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் மாநில உணவு அமைச்சர்களுடன் நேற்று காணொலி வாயிலாக ஆலோசனை நடத்தினார் இந்த ஆலோசனையில் ஊரடங்கு காலத்தில் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிவாரணம் குறித்து தமிழக உணவு அமைச்சர் காமராஜ் மத்திய அமைச்சரிடம் விளக்கி விளக்கமளித்தார் மேலும் தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை வழங்குமாறு வலியுறுத்தினார் தமிழகத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் இதுவரை ஐந்து லட்சத்து ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது மெட்ரிக் டன் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் காமராஜ் கூறினார் தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் மெட்ரிக் டன் அரிசியில் ஐந்து லட்சத்து ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது மெட்ரிக் டன் அரிசி பயனாளிகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் இதேபோல் தமிழகத்தில் பயனாளிகளுக்கு முப்பத்து மூன்றாயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி ஆறு மெட்ரிக் டன் துவரம் பருப்பு விநியோகிக்கப்பட வேண்டியுள்ளதால் அவற்றை மத்திய உணவுக் கழகம் உடனடியாக விநியோகிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் ஒரே நாடு 
ஒரே குடும்ப அட்டை திட்டத்தை செயல்படுத்தும் வகையில் நியாய விலைக் கடைகளில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு கருவிகளை இணைக்கும் பணி செப்டம்பரில் நிறைவடையும் என்றும் அமைச்சர் காமராஜ் குறிப்பிட்டார் பயோமெட்ரிக் கருவிகளை கொள்முதல் செய்து அவற்றை நியாய விலைக் கடைகளில் உள்ள விலைப்பட்டியல் கருவிகளுடன் இணைக்கும் பணிகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் விழுப்புரத்தில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு சிறப்பு கடன் உதவி திட்டத்தின் கீழ் ஒரு கோடியே எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கடன் உதவிக்கான காசோலைகளை மாநில சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் வழங்கினார் விழுப்புரம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு சிறப்பு கடன் உதவி திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டு நூற்று இருபத்தி ஆறு குழுவினருக்கு கடன்கள் வழங்கப்பட்டன இதற்கான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் சி வி சண்முகம் இந்த கடன்களின் மூலம் சுய உதவிக் குழுக்களில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் குறைந்தது ஐந்தாயிரம் ரூபாயிலிருந்து அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரை கடன் வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்தார் கடன்களை ஆறு மாதங்களுக்கு திருப்பிச் செலுத்த தேவையில்லை என்றும் அதன் பின்னர் சம தவணையில் திருப்பிச் செலுத்தலாம் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி நீதிபதிகள் நியமனம் தொடர்பாக அவதூறான வகையில் பேசியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் சென்னையில் இன்று காலை கைது செய்யப்பட்டார் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் திமுக சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் ஆர் எஸ் பாரதி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக புகார் எழுந்தது அதன் அடிப்படையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன ஆலந்தூரில் உள்ள அவரது வீட்டிலிருந்து காவல்துறையினர் அவரை கைது செய்து விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றுள்ளனர் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் நியமனம் தொடர்பாக சர்ச்சைக்குரிய வகையில் ஆர் எஸ் பாரதி பேசியதாக ஏற்கனவே புகார்கள் எழுந்தன இது தொடர்பாக அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினரும் ஆட்சேபம் தெரிவித்திருந்த நிலையில் தற்போது அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் புதுச்சேரியில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்களால் மட்டுமே கொரோனா தொற்று அதிகரித்ததாகவும் அந்த யூனியன் பிரதேச முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள காணொலி பதிவில் காரைக்கால் மாஹே ஏனாம் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளிலும் மதுக்கடைகள் விரைவில் திறக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் யூனியன் பிரதேச வளர்ச்சிக்காகவும் நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தவும் மத்திய அரசு உரிய நிதியை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இங்கே வெளி நாட்டிலிருந்து துபாயிலிருந்து வந்தவர்கள் நான்கு பேர்கள் இப்பொழுது புதிதாக காலப்பட்டு பகுதியில் ஒருவர் ஒரு அம்மையாருக்கு கொரோனா தொற்று நோய் அறிகுறி இருந்து அவரும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் காரைக்காலில் ஒன்று மாயவில் இரண்டு மொத்தம் பதினேழு பேர்கள் புதுச்சேரி மாநிலம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று நோய் பாதிப்பில் இருந்து மருத்துவம் செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள் இந்த எண்ணிக்கை உயர்ந்தது காரணம் புதுச்சேரியில் இருப்பவர்களுடைய நம்முடைய மாநில மக்கள் முகக்கவசம் அணிவதும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதும் பொது இடங்களை செல்வதற்கு தவிர்ப்பதுமாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பொருளாதாரத்தை மீட்கும் வகையில் மத்திய நிதியமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள பல்வேறு அறிவிப்புகளுக்கு தொழில்துறையினர் பலரும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர் இந்த அறிவிப்பால் தொழில்துறை வேகமாக வளர்ச்சியடையும் என்றும் ஜவுளித்துறையில் முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும் என்றும் சேலத்தை சேர்ந்த தமிழ்நாடு சிறு விசைத்தறி கைத்தறி உற்பத்தியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதி சம்மேளன தலைவர் கே பி அப்பு கூறியுள்ளார் இருபது லட்சம் கோடி அளவுக்கு இந்த பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்காக அவர்கள் நிதியை ஒதுக்கி இந்த சிறு துறு தொழில்களாகிய தொழில்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி முதலிலே அறிவித்தும் பிறகு இரண்டாவது மூன்று லட்சம் கோடியும் அறிவித்துள்ளார்கள் அதற்காக இந்த நெசவுத்துறைக்கு கூடுதலாக அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கோட்டு இதேபோல் ஈரோட்டில் பி வி சி தொழில் உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு வரும் சின்னத்துறையும் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்புகளை வரவேற்றுள்ளார் எங்களுக்கெல்லாம் நலிவடைந்த தொழில்களெல்லாம் கொஞ்சம் மேம்படுத்துறதுக்காக எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கு சிறு குறு வியாபாரிகள் நடைபாதை வியாபாரிகள் கூட பத்தாயிரம் ரூபாய்லேருந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்படின்னா லோன் கொடுக்குறது ரொம்ப மக்களை சிரமத்திலிருந்து வெளி கொண்டாடுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான வழியாக இருக்குங்க இதை அறிவித்த நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கும் பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கும் மனமாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
திருவாரூர் மாவட்டத்தில் நீர்நிலைகளை தூர்வாரும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் கூறியுள்ளார் கூத்தாநல்லூர் வட்டத்திற்குட்பட்ட திருமதி குணத்தில் தூர்வாரும் பணிகளை நேரில் பார்வையிட்ட அவர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் குறுகிய காலத்தில் தூர்வாரும் பணிகளை முடிக்க தேவையான எந்திரங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெறுவதாக குறிப்பிட்டார் இந்த பணிகளை கண்காணிக்க சிறப்பு குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார் தங்கு தடையின்றி கடைமடை வரை தண்ணீரை கொண்டு செல்ல நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டார் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் குடிமராமத்து திட்டத்தின் கீழ் மூன்று கோடியே ஐம்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பதினான்கு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சாந்தா கூறியுள்ளார் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் செங்குண்டம் பெரிய ஏரியை சீரமைக்கும் பணியை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இந்த மாவட்டத்தில் பொதுப்பணித்துறை கட்டுப்பாட்டில் எழுபது ஏரிகள் உள்ளதாக கூறினார் இதில் முதற்கட்டமாக செங்குணம் பெரிய ஏரி சீரமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு ஒன்பது ஹெக்டேர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்றும் ஆட்சியர் தெரிவித்தார் நாட்டில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டதால் உயிரிழப்புகளும் தொற்று பாதிப்பும் பெருமளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் முதல் இரண்டு கட்ட ஊரடங்கால் ஏற்பட்ட பலன்கள் குறித்து புதுதில்லியில் உயரதிகாரிகள் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் விளக்கினர் நித்தி ஆயோக் அமைப்பின் சுகாதார பிரிவுக்கான உறுப்பினர் வி கே பால் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவிக்கையில் பொது முடக்கத்தால் கொரோனா தொற்று பரவுதலில் வேகம் குறைக்கப்பட்டது என்றார் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படவில்லை என்றால் பதினான்கு லட்சம் முதல் இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் வரையிலான பொதுமக்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் அதேபோல் முப்பத்தி ஏழாயிரம் முதல் எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் வரை உயிரிழந்திருப்பார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் தாக்கம் ஐந்து மாநிலங்களில் அதுவும் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில்தான் அதிகமாக உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இதனிடையே இந்தியாவில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நாற்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் நேற்று வெளியிட்ட தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூவாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் பிற நீண்ட கால நோய்களை உடையவர்கள் என்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக எழுநூற்று எண்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதையடுத்து மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது நேற்று மட்டும் மகாராஷ்டிராவிலிருந்து திரும்பிய அறுபத்தி ஆறு பேருக்கும் தில்லியிலிருந்து திரும்பிய பதிமூன்று பேருக்கும் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐநூற்று அறுபத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் சென்னையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் நாற்பது பேருக்கும் திருவள்ளூரில் முப்பத்து ஒன்பது பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் பதிமூன்று பேருக்கும் நேற்று கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனினும் நேற்று ஒரே நாளில் எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இதனால் குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நூற்று இருபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது தற்போது ஏழாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நேற்று நான்கு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்று எட்டாக அதிகரித்துள்ளது கொரோனாவால் வேலை இழந்து வெளி மாநிலங்களில் தவித்த தமிழகத்தை சேர்ந்த இருநூற்று முப்பத்தி எட்டு தொழிலாளர்கள் நேற்று சிறப்பு ரயில் மூலம் திருச்சி வந்தடைந்தனர் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்திலிருந்து திருநெல்வேலிக்கு இயக்கப்பட்ட சிறப்பு ரயிலில் குஜராத் மகாராஷ்டிரா மாநிலங்களில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வேலை இழந்து தவித்த அவர்கள் திருச்சி ரயில் நிலையத்திற்கு வந்தடைந்தனர் பின்னர் அங்கிருந்து தமிழக அரசால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த சிறப்பு பேருந்துகள் மூலம் திருவாரூர் நாகை அரியலூர் கரூர் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் திருச்சியைச் சேர்ந்த இருபத்தி எட்டு பேர் சேதுராப்பட்டியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தனிமைப்படுத்தும் முகாமிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்
உலக அளவில் இன்று காலை நிலவரப்படி கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி எட்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து முப்பத்து ஒன்பதாயிரத்தை எட்டியுள்ளது எனினும் சுமார் இருபத்தோரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஒராயிரம் பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளது ஆறுதல் அளிக்கும் தகவலாக உள்ளது கோவிட் தொற்றால் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள நாடாக அமெரிக்கா தொடர்ந்து நீடிக்கிறது அங்கு பதினாறு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுமார் தொன்னூற்றி எட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கையில் பிரேசில் தற்போது இரண்டாவதாக உள்ளது அந்நாட்டில் மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி ஓராயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவிலும் கடந்த சில வாரங்களாக பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது அங்கு மூன்று லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மூவாயிரத்து இருநூறுக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர் ரஷ்யாவில் நேற்று ஒரே நாளில் நூற்றி பேர் உயிரிழந்ததாகவும் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை ஒரே நாளில் இவ்வளவு உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதில்லை என்றும் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இங்கிலாந்தில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சுமார் முப்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஸ்பெயினில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரம் பேரும் இத்தாலியில் இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் பேரும் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்து ஒன்பதாயிரம் பேரும் இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பாகிஸ்தானில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஐம்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளதுடன் அந்நாட்டில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து அறுபத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது சிங்கப்பூரில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முப்பதாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் அங்கு அறுநூற்று பதினான்கு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனினும் அவர்களில் நான்கு பேர் மட்டுமே சிங்கப்பூரை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் மற்ற அறுநூற்று பத்து பேரும் இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து சென்று பணியாற்றுபவர்கள் என்றும் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஈரான் பெரு துருக்கி உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது சவுதி அரேபியா கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளில் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்த தொற்று பாதிப்பு அதிகம் உள்ள நிலையில் பொருளாதார மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்காக ஊரடங்கு ஓரளவு தளர்த்தப்படுகிறது எனினும் கட்டுப்பாடுகளை தொடர்ந்து கடைபிடிக்குமாறு அந்தந்த நாட்டு அரசுகள் மக்களை வலியுறுத்தி வருகின்றன இதனிடையே கொரோனா தொற்று கிட்டத்தட்ட உலகின் முக்கிய நாடுகள் அனைத்திலும் பரவி இருப்பதாகவும் தற்போதைய நிலையில் இருநூற்று பதிமூன்று நாடுகளில் இந்த தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பருத்தி சாகுபடி பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளன வெள்ளை தங்கம் என்று அழைக்கப்படும் பருத்தி பணப்பயிர்களில் ஒன்றாக திகழ்ந்து வருகிறது திருவாரூர் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை நெல் சாகுபடியே பிரதானமாக இருந்தாலும் இருபது சதவீதம் பருத்தி சாகுபடியும் மேற்கொள்ளப்படுகிறது வலங்கைமான் கொரட்டாச்சேரி கொடவாசல் நன்னிலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக பருத்தி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது தற்போது நெல் சாகுபடி செய்யப்படாத நேரத்தில் நிலத்தை அதிக அளவில் தயார்படுத்தாமல் எளிய முறையில் விதையிட்டு பருத்தி சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இதை பட்டம் என்று விவசாயிகள் அழைக்கின்றனர் அதிக அளவில் தண்ணீர் தேவைப்படாத பருத்தியை நெல் சாகுபடி செய்யாத நேரங்களில் விவசாயிகள் பயிரிட வேண்டும் என்று வேளாண் வல்லுநர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் பருத்தி அறுவடை செய்த பின்னர் திருவாரூர் மற்றும் வலங்கை மானில் அவற்றை விற்பனை செய்ய வேளாண் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்களை அரசு அமைத்து தந்துள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புனால சரியான போக்குவரத்து இல்லாதனால மக்கள் வந்து பருத்தியை வந்து கொள்முதல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அதற்கு வந்து அரசே வந்து அந்த பருத்தியை வந்து கொள்முதல் செய்கிறதுக்கான ஏற்பாடை உடனே செய்யணுங்கிறத கேட்டுக்கொள்கிறோம் பாகிஸ்தானின் வர்த்தக நகரமான கராச்சி விமான நிலையம் அருகே பயணிகள் விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய விபத்தில் தொன்னூற்றி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் லாகூர் நகரிலிருந்து தொன்னூற்று பயணிகள் மற்றும் ஏழு விமான ஊழியர்களுடன் புறப்பட்ட ஏ முன்னூற்று ரக பாகிஸ்தான் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் கராச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தரையிறங்குவதற்கு சில வினாடிகள் முன்பாக விமான நிலையம் அருகே குடியிருப்பு பகுதியில் விழுந்து நொறுங்கியது இதில் விமானத்திலிருந்த தொன்னூற்று பேர் உயிரிழந்ததாகவும் இரண்டு பேர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பியதாகவும் அல்ஜி சீரா தொலைக்காட்சி செய்தி தெரிவிக்கிறது 
விமானம் தரையிறங்குவதற்கு சிறிது நேரத்திற்கு முன்பாக கட்டுப்பாட்டு அறையுடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டது இதனால் நிலை தடுமாறி விமானம் விழுந்து நொறுங்கியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் கராச்சியில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை நடத்த நான்கு பேர் கொண்ட குழுவை பாகிஸ்தான் அரசின் விமான அமைச்சகம் அமைத்துள்ளது விபத்துக்கான காரணம் குறித்து உடனடியாக தெரியவரவில்லை சென்னை மாநகராட்சி தவிர்த்து தமிழகம் முழுவதும் இன்று முதல் ஆட்டோக்கள் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்களை இயக்க அனுமதி முகக்கவசம் கிருமி நாசினி அவசியம் தமிழக அரசு அறிவுறுத்தல் தினத்தந்தி முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வாழ்ந்த போயஸ் தோட்ட இல்லம் நினைவு இல்லமாகிறது அவசர சட்டத்திற்கு ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஒப்புதல் தினமணி தமிழகத்தில் விடைத்தாள் திருத்தத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட இருக்கும் பள்ளி வளாகங்கள் வகுப்பறைகளை கிருமி நாசினியால் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு தினமலர் சென்னையில் முகக்கவசம் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டினால் ஐநூறு ரூபாயும் நடந்து சென்றால் நூறு ரூபாயும் அபராதம் விதிக்கப்படும் மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் எச்சரிக்கை தினகரன் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் வகையில் அமெரிக்காவில் மூன்று நாட்கள் அந்நாட்டு தேசிய கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறக்கும் அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு தீக்கதிர் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து அனுமதி கடிதம் வைத்துள்ளவர்களை மட்டுமே சரக்கு லாரிகளில் அழைத்து வர வேண்டும் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவுறுத்தல் இந்து தமிழ் திசை மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஆம்பன் புயலால் மோசமான பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டுள்ள மேற்கு வங்கம் ஒடிசா மாநிலங்களுக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் உடனடியாக வழங்கப்படும் சேத பகுதிகளை பார்வையிட்ட பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பு பிரதமரின் சுயசார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட பொருளாதார சீர்திருத்த உத்தரவுகளை வங்கிகள் விரைந்து செயல்படுத்த வேண்டும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவுறுத்தல் சிறப்பு ரயில்களில் முன்பதிவு செய்வதற்கான விதிமுறைகளில் மாற்றம் செய்தது ரயில்வே துறை முப்பது நாட்களுக்கு முன்னரே முன்பதிவு செய்து கொள்ள ஏற்பாடு ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டத்தை செயல்படுத்த ஏதுவாக மின்னணு கருவிகளை இணைக்கும் பணிகள் வரும் செப்டம்பர் மாதத்தில் நிறைவடையும் மாநில அமைச்சர் காமராஜ் தகவல் பாகிஸ்தானின் கராச்சி அருகே பயணிகள் விமானம் நொறுங்கி விழுந்த விபத்து உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றி இரண்டாக உயர்வு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்